வணக்கம் விவர்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு சைன் போர்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு இது குரல் ரோடில் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து த்ரீடியில் மாடல் பண்ணி த்ரீ டி மாடல் வித் கீஷோட்டில் மெட்டீரியல் போட்டு ஒரு சைன் போர்டு ஃபினிஷிங் எப்படி நாங்கள் எடுக்கிறோன்றதை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இல்லஸ்ட்ரேட்டர் கூட நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொரல் ரோ யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்களுக்காக கொரல் ரோ நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு சைன் போர்டை ஒரு லைன் லே அவுட்டை மட்டும் நாங்கள் கொரல் ரோவில் நாங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைன் போர்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நார்மலாக ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போகிறேன் இது வந்து ஸ்கேலாக இல்லை ஒரிஜினல் சைஸுக்கு இல்லை நான் ஒரு நார்மல் சைஸுக்கு தான் நான் செய்கிறேன் ஓகே நான் கலர் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை நம்ம மெட்டீரியலில் தான் அந்த கீஷோட்டில் தான் நம்ம லாஸ்ட் கலர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் மூணு சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று ஒன்று கொரல் ரோ ஒன்று மாயா ஒன்று கீஷோட் ஓகே நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படி சென்ட் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போகிறோம் இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு மார்ஜினுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் ஓகே ரெண்டாவது நான் லோகோ ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே லோகோ நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த தமிழ் டுட்டோரியல்ஸ் லோகோ தான் நான் இந்த சைன் போர்டுக்கு நான் போட போகிறேன் சைன் போர்டு எங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லோகோவும் இந்த லெட்டர்ஸும் சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் சில அட்ஜஸ்ட் முடிவுகள் பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டி மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஆனால் மாயால் அந்த எக்ஸ்ட்ரூடுன்ற இது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைல் இருக்கிற நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு தெரியாது இருக்கான்னு தெரியும் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை ஓகே இது என்ன சைன் போர்டு ஆனால் கலர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது ஓகே நான் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் பிளாக் லெட்டர்ஸ் வைக்கிறேன் ஓகே இப்படி இருக்கும் ஓகே இதில் நாங்கள் அந்த ஃபைலை இந்த த்ரீ டி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இதை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே நான் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது பெல்ட் ஆகி இருக்குது ஓகே இந்த ஃபோன் டோக்கியாக இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் க்ரூப் பண்ணிக்கிறேன் மிடிலுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஓகே இந்த சைஸு கூட ஓகே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் நான் இலஸ்ட்ரேட்டர் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறேன் செலக்ட் ஃபைல் 
ஜஸ்ட் நான் சைன் சைன் போர்டுன்னு டைப் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் இந்த செட்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செட்டிங் வரும் செலக்ட் இருக்கும் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபோன்ட்டெல்லாம் கவ் இது இலஸ்ட்ரேட்டர் வேர்ஷன் எயிட்டில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் எயிட் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்போர்ட் ஓகேங்க எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிஞ்சு இப்போ நமக்கு நமக்கு குரல் தேவையில்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது நான் மாய ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அந்த இலஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைலை நாங்கள் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நான் அதை எப்படின்னு காட்டுறேன் க்ரியேட் அடப் இலஸ்ட்ரேட் ஆப்ஜெக்ட்ன்னு இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ண எடுத்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் சைன் போர்டுன்னு பேரில் சேவ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகலை சில செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி ஓப்பன் ஆகாட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடப் இலஸ்ட்ரேட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இந்த கவ் கிளிக் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் அந்த மார்ஜின் நாங்கள் எனக்கு இது இது எனக்கு தேவையில்லை இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஓகே நான் இதை இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறது நம்ம இதில் இது இதில் மாயால் யூஸ் பண்ணுற மாயால என்ன யூஸ் பண்ணுற கமாண்ட் என்னென்னா நாங்கள் செஃபர்ஸ்க்கு போகிறோம் மொடல் இங்கே வச்சுக்கிறோம் செஃபர்ஸ் போவோம் விவல் ப்ளஸ்ன்னு உள்ளதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் செட்டிங்கை பார்க்குறேன் ஓகே இது பிவல் ஆகிடுச்சு ஆனால் எனக்கு தேவையானது இப்படி இல்லை இந்த பிவல் தான் எங்களுக்கு கூட கூட எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு லெட்டர் தான் எனக்கு தேவை ஓகே அதுக்கு அண்டு பண்ணுறேன் திருப்பி நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் எக்ஸ்ட்ரூட் கூட கூட பிவல் நான் ஜீரோ பண்ணுறேன் இதை நான் ஜீரோ பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரூடு வந்து நான் ஒன்று ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த ஃபினிஷிங் எனக்கு ஓகே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் வந்து இதுக்கு ஷார்ப்பாக இல்லை இப்போ அதுக்கு திருப்பி அண்டு பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி நான் போகிறேன் செஃபர்ஸ் ஒரு செட்டிங்ஸுக்கு போகிறேன் ஓகே இதெல்லாம் சேமாக இருக்கட்டும் சாம்பிளிங் சாரி டென் கொடுக்குறேன் ஸ்பேன் டென் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருந்த மாதிரியில் இப்போ அந்த கர்வ் வந்து வந்திருக்கு இன்னும் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வேணும்னா நம்ம திருப்பி அதே இடத்துக்கு போகிறோம் அவுட் புட் ஆப்ஷன் ஒரு இருபது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது அதே மற்றது இந்த நான் கொடுத்து இதே ஆப்ஷன் ஆக்ஷன் வந்து இதுக்கு வேணும்னு சொன்னால் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜி கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஜிக்கும் அது அப்ளை ஆகிடும் ஆனால் இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஏ கிளிக் இப்போ ஏ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் இதுக்கு அப்ளை ஆகாது அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா அண்டு பண்ணுங்கள் இந்த ஏட் அவுட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் செலெக்ஷனும் இன்சைடாக செகண்ட் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இப்போ ஜி கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு அந்த கட் மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகே நான் அதே மாதிரி இல்லாத ஜி கொடுக்குறேன் ஜி அவுட் இன் ஜி 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 ஆல்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிடில் பட்டன் இதில் அப்படி தான் அவுட்ரு செலக்ட் பண்ணுறீங்க இன் இன் சைடு செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஜி கொடுக்குறீங்க
கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் சின்ன ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வர்றதுக்கு சான்ஸ் ஒன்று இருக்குது இதை நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறோம் சில நோட்ஸ் வந்து இப்படி டச் ஆகி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வேறு எங்கள் கீஷோட்டுக்கெல்லாம் எடுக்கக்குள்ள கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகும் அதை நீங்கள் சரியாக பார்த்துக்கணும் இல்லை பார்ப்போம் ப்ராப்ளமான்னு தெரியல நான் பார்ப்போம் ஓகே இது ஓகே இந்த விஷயம் சரி நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் டொப்பி எடுக்கிறேன் அந்த இலஸ்ட்ரேட்டர் நம்ம இலஸ்ட்ரேட்டரில் கொண்டு வந்து இந்த லைன்ஸ் நம்ம ஊற்றி பற்றி தேவையில்ல அவசியம் இல்லை ஓகே இது மட்டுமே எங்களுக்கு போதும் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் டொப்பி சாரி டொப்பி எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேம் இல்லை இதே அளவுக்கு ஓகே இது ஓகே இப்போ நாங்கள் இதில் ஒரு ஒரு விஷயம் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பிளான் ஒன்று போட போகிறோம் பிளான் பிளேன் ஒன்று பிளேன் ஒன்று போட போகிறோம் பிளேன் இது ஏன்றது உங்களுக்கு நான் கீஷோட்டில் வச்சு நான் காட்டுறேன் ஓகே ஓகே இது ரெடியாக இருக்குது ஓகே நான் என்ன செய்கிறேன் நம்ம இப்போ த்ரீ டி மாடல்லிங் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது நான் இதை வந்து இந்த இந்த பிளேனை எதுக்கு போட்டேன்னு சொல்கிறது நான் அவங்க காட்டுறேன் ஓகே நாங்கள் எஃபிஎக்ஸ் ஃபைல்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சு நான் கீஷோட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கீஷோட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்க்ரீன் செட் ஆகிரும் நான் இந்த ஸ்பேஸுக்கு தான் அந்த சைன்ஸ் அந்த லேட்டஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நாங்கள் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க எக்ஸ்பிஎக்ஸை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம் இம்போர்ட் ஓகே எஃபிஎக்ஸ் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஏன் இந்த இந்த பிளானை நான் போட்டு கொண்டு வந்தேன்னா பிளேனை சாரி பிளேனை போட்டு கொண்டு வந்தேன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நார்மலாக இந்த பிளேன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஷெடோ வந்து இந்த ஷெடோ வந்து உங்களுக்கு கீழே தான் காட்டும் இது உங்களுக்கு ஒரு இந்த ஷெடோ இந்த வாலுக்கு காட்டும் இப்போ நான் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானை டபுள் டிக் பண்ணுறேன் மெட்டீரியல் எடிட் ஆப்ஷனுக்கு போயிருக்கு இந்த டிஃபியூஷன் உள்ளதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் கிரவுண்டுன்னு ஏன் இப்படி வந்துச்சுன்னா நான் இந்த எல்லா மெட்டீரியலும் லிங்க் ஆகியிருக்குது நான் அண்டு பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நான் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அன்லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் மெட்டீரியல் அன்லிங்க் மெட்டீரியல் இப்போ நான் திருப்பி போகிறேன் பிளேன் அந்த பிளேன் எடுக்கிறேன் டபுள் லிக் மெட்டீரியல் எடிட் வந்துருச்சு கிரவுண்ட் 
sorry ground இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த shadow எல்லாம் அந்த wall க்கு போட்டுருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷடோ வந்து அந்த பாக்ஸ் நான் வேணா அந்த பிளெயினை கொஞ்சம் பிளெயினை நான் கொஞ்சம் ஸ்கீலாக கிளிக் பண்ணி இப்போ அந்த லெட்டர் ட ஷடோ வந்து ஓகே ஓகே இப்போ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பொசிஷன் எனக்கு கொஞ்சம் பத்தல இப்படி வச்சுக்கிறேன் இந்த வியூவில் நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் மெட்டீரியல் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே அங்கே இருந்த மாயாலே நாங்கள் மெட்டீரியல் நேம் கொடுத்துருந்தோம்னு சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் சொல்லிருக்கோம் அப்புறம் நமக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே நான் மெட்டீரியல் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் நான் அக்ரலிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால பிளாஸ்டிக் கிளிக் பண்ணுறேன் பிளாஸ்டிக் அந்த ஒயிட் பிளாஸ்டிக் கிளிக் பண்ணுறேன் மூவ் ட்ராப் பண்ணி போகிறோம் ஓகே அந்த தமிழ் நல்லதுக்கு நான் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ண நான் பெயிண்ட் பிளாஸ்டிக் விட்டுட்டு பெயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ இது ஒரு சைன் போர்டு மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது நார்மலாக எலிமினேட் இல்லாத நார்மல் ஒரு சைன் போர்டு ஒன்று ஓகே நாங்கள் இந்த கலர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு ஷூட்டபுளாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் மேட்ச் ஆகிரும் எல்லோ க்ரீன் போட்டிருக்கிறேன் நான் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக் லுக் ஒன்று கொடுக்கும் நான் இதை ரெண்டர் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கிளியரான ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாயம் குவாலிட்டி நான் சேம் குவாலிட்டி வச்சுக்கிறேன் இதே குவாலிட்டியில் இருக்கட்டும் ரெண்டர் கொடுக்குறேன்
ஓகே நாங்கள் எங்கள்ட ரெண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு இதே மாதிரி இன்னும் வேறு புது புது வீடியோஸ்களை பார்க்குறதுக்கு அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது விஷயம் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தாலோ டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம் வணக்கம்